हेलो एवरीवन आई एम साकेत बाजपेई डायरेक्टर ऑफ प्रयास फिजिक्स क्लासेस देहरादून वेलकम स्टूडेंट्स लेट्स हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम फ्रॉम मिरडोव द क्वेश्चन सेज अ चेन ऑफ लेंथ एल इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस कैपिटल आर विद वन ऑफ इट्स एंड्स फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द स्फेयर व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन डब्ल्यू ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द चेन व्हेन इट्स अपर एंड इज रिलीज्ड it is assumed that the length of the chain small l is less than pi r by 2 to dekhiye bachcho sawal mein basically kya de rakha hai hamare ko bola gaya hai ki ek chain hai jiski length kitni hai jiski length jo hai wo small l hai wo kahan par placed hai actually it is placed on a smooth spherical surface hai na jiski radius kitni de rakhi hai hame r de rakhi hai theek hai aur iska ek sira jo hai yahan upar jo hai aap dekh pa rahe hain yahan par fixed hai theek hai at the top of the sphere अब यहां पर हमसे पूछा गया है कि बताइए एक्सेलरेशन है ना एक्सेलरेशन W जो है हर एलिमेंट का ऑफ द चेन कितना होगा अगर अपर एंड को क्या कर दिया जाए रिलीज कर दिया जाए है ना यहां पर जो ये कनेक्शन है उसको अगर हम लोग काट दें तो ये चेन ऑब्वियस है कि क्या करने लगेगी ये नीचे की तरफ स्लाइड करने चालू कर देगी है ना तो हमसे वही पूछा गया है कि जैसे ही हम लोग इसे है ना जैसे ही हम लोग इसे रिलीज करेंगे है ना तो एक्सेलरेशन ऑफ ईच एलिमेंट जो है वो कितना हो जाएगा और साथ ही साथ हमारे को ये भी दे रखा है कि स्मॉल एल की वैल्यू कितनी है इट इज एक्चुअली लेस देन पाई आर अपॉन टू अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो हम लोग देखते हैं ना तो हम लोग जानते हैं कि ओवरऑल अगर हम लोग एक स्फेयर की बात करें तो उसको हम लोग यहाँ पर टू में एक सर्कल की तरह दिखा रहे हैं है ना तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर इसका टू में प्रोजेक्शन देखें एज ए सर्कल तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा वो हो जाएगा टू पाई आर है ना तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि टू पाई आर का अगर मैं वन फोर्थ लू तो वो कितना हो जाता है पाई आर अपॉन टू तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग टू डी में जैसा हम लोगों ने अभी अभी यहां डायग्राम बनाया है तो इसमें वन फोर्थ से भी कम पोर्शन तक ये चेन है तो बेसिकली सिर्फ इतने पार्ट को समझाने के लिए यहां पर यह लिखा गया है कि जो स्मॉल है वो एक्चुअली क्या है पाई आर बाई टू से भी छोटा है ऑल राइट right? तो देखिए बच्चों इस सवाल को सॉल्व करने के पहले है ना मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूं और वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है देखिए कि मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है जिसका मास m है अब मान लीजिए कि उस पर एक फोर्स ऐसा लग रहा है f1 एक फोर्स ऐसा लग रहा है f2 और एक फोर्स ऐसा लग रहा है एफ और लेटर से कि एफ वन वैक्टर प्लस एफ टू वैक्टर प्लस एफ थ्री ये दोनों मिलकर के रिजल्टेंट इनका जीरो आ रहा है ठीक है तो मान लीजिए ये केस है ऑल राइट right. अब देखिए कि मैंने क्या करा मैंने मान लीजिए कि f3 वेक्टर को हटा दिया यहां से अचानक से मैंने क्या कर दिया मैंने f3 वेक्टर को पिक्चर से हटा दिया है ना तो अब हम लोग देख पा रहे हैं कि इस पर दो फोर्सेस ही लग रहे हैं कौन कौन से f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं कि इस वाले फॉर्मुले से इस वाली इक्वेशन से कि एफ वन वैक्टर प्लस एफ टू जो इस समय क्या है एफ नेट वैक्टर है वो एक्चुअली किसके बराबर आ जा रहा है माइनस ऑफ F3 थ्री तो इससे हम लोगों को सीखने को क्या मिला आइए देखते हैं अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है है ना तो उससे आप अगर कोई भी एक फोर्स हटाएंगे तो वही क्या हो जाता है उस पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स है ना विथ अ नेगेटिव साइन तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने F3 थ्री को हटाया तो इस पर जो नेट फोर्स अब लग रहा है वो एफ थ्री के मैग्नीट्यूड के बराबर ही आ रहा है बस जिस डायरेक्शन में एफ थ्री लग रहा था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उस पर एफनेट लग रहा है क्लियर है ये बात तो अब देखिए बच्चों इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इस सवाल में कैसे अप्लाई करेंगे आप सवाल को एक बार अच्छे से देखिए सवाल में हमसे क्या बोला गया था कि हमें एक्सलरेशन W चाहिए ना यहां पर आप देखिए कि W जो है वो बोल्ड में नहीं लिखा है उसकी वजह है एक्चुअली यहां पर एक्सलरेशन वैक्टर जो है, है ना वो हर एक एलिमेंट का अलग अलग आएगा क्योंकि हर एक एलिमेंट अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, है ना सब जाएंगे तो टेंजेंशियली है ना लेकिन हर किसी की डायरेक्शन जो है हर किसी के लिए जो टेंजेंट है उसके लोकेशन पर वो अलग अलग डायरेक्शन में तो इसीलिए यहां पर क्या लिखा है कि सिर्फ एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड वो एक्चुअली हर एक एलिमेंट का क्या रहेगा सेम रहेगा आप इस सवाल को ऐसे समझ सकते हैं कि एक यहां पर एक ट्रेन है है ना जो इस समय सर्कुलर ट्रैक पर अभी जाने वाली है है ना अभी तो ये ट्रेन रुकी हुई है लेकिन अब ये क्या करने वाली है अभी आगे बढ़ने वाली है है ना तो हम लोग समझ पा रहे कि हर एक जो बॉगी है है ना हर एक जो बोगी है उसका एक्सेलरेशन उसकी डायरेक्शन अलग अलग आएगी 
लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज जो टेंजेंशियल एक्सेलेशन है वो तो सबका क्या आएगा सेम आएगा क्लियर है ये बात तो हम लोगों से एक्चुअली इसीलिए क्या बोला गया है एक्सेलेशन डब्ल्यू है ना मैग्नीट्यूड ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द चेन वो निकालने के लिए तो देखिए बच्चों अगर रिलीज कर देंगे इसे तो इस पर कौन सा फोर्स है जो अब लगना बंद हो जाएगा आप ये समझिए कि यहां पर है ना इस जगह पर यहां इस जगह पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो कनेक्शन था है ना यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इस चेन को बांध करके रखा गया था तो एक टेंशन है ना इस तरीके से एक टेंशन वाला फोर्स है जो इस चेन पर लग रहा था टूवर्ड्स लेफ्ट है ना जिसने इसे होल्ड करके रखा था जो आप फील भी कर पा रहे हैं अगर वो हट जाएगा तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस चेन के ऊपर उतने ही मैग्नीट्यूड का क्या होगा नेट फोर्स लगने लगेगा क्लियर ही बात तो अगर मैं यहां पर है ना इस समय जो इस पर टेंशन लग रहा है अगर वो टेंशन मैं निकाल लू और उसको इसके मास से डिवाइड कर दू तो वही क्या दे देगा मुझे एक्सेलेशन दे देगा और ऑब्वियस है कि ये एक्सेलेशन किस डायरेक्शन में होगा ये टेंशियल डायरेक्शन में होगा क्लियर है ये बात तो देखिए बच्चों यहां पर का टेंशन निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूँ ना मैं जो है बहुत छोटा सा यहाँ पर इतना छोटा सा यहाँ पर एक एलिमेंट ले रहा हूँ और वो कैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं आइए बताता हूँ मैं मैं सबसे पहले किसी फाइव एंगल पर जा रहा हूँ और वहां से फर्दर डी फाइव एंगल और जा रहा हूँ तो आप समझ पा रहे होंगे बच्चों की यहाँ पर मेरे को एक है ना कितना छोटा एलिमेंट मिल रहा है आर डी फाइव इतने लेंथ का एक मुझे यहाँ पर एलिमेंट मिल रहा है क्लियर ही बात तो अब इस एलिमेंट की अगर बात करें ना इस एलिमेंट का अब मैं क्या बनाने वाला हूँ फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाला हूँ तो आप देखिए कि जो नीचे वाला पोर्शन है है ना जो नीचे वाला पोर्शन है चेन का वो भी इसे खींचेगा जो ऊपर वाला पोर्शन है चेन का वो भी इसे खींचेगा अपनी तरफ तो हम लोग यहाँ पर पहले तो दो फोर्सेस शो कर देते हैं सबसे पहले मैं क्या शो करने वाला हूँ कि लेटर से कि फाइव एंगल पर यहाँ पर टेंशन है टी ठीक है और फाइव प्लस डी एंगल पर मान लेते हैं कि टेंशन की वैल्यू हो गई है ना उसकी वैल्यू हो गई टी प्लस डी के बराबर है ना ये जो टेंशन है वो उसे खींचेगा ही है ना दोनों एंड्स खींचेंगे उसे तो यहां पर मैंने टी दिखाया यहां पर मैंने टी प्लस डी टी दिखाया अब इसी तरीके से हम लोग एक और फोर्स दिखा सकते हैं इस पर नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है इस पर नीचे की तरफ लगेगा डी एम इंटू जी के बराबर तो ये तो हम लोगों ने फोर्स ऑफ ग्रेविटी को दिखाया ठीक है तो अब हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं हम लोग यहां पर एक्चुअली कह सकते हैं कि इस डी का एक साइन फाइव कॉम्पोनेंट होगा जो टी प्लस डी की डायरेक्शन में लग रहा है है ना तो इस तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि अप है ना अप डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है टी लग रहा है है ना अप का मतलब हो गया यहां पर टेंजेंशियल डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूं तो अपर डायरेक्शन में टी लग रहा है और डाउन द है ना डाउन द यहां पर जो इंक्लाइन आप कह सकते हैं उस डायरेक्शन में क्या लग रहा है उस डायरेक्शन में लग रहा है टी प्लस डी और साथ ही साथ डी का साइन फाइव कॉम्पोनेंट तो अभी मैं बात कर रहा हूं कब की जब ये आराम से इक्वली ब्रेम में तो मैं क्या बोल सकता हूं टी इज इक्वल टू टी प्लस डी टी है ना प्लस डी एम जी का कौन सा कंपोनेंट साइन फाइव कंपोनेंट क्लियर है बात तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा टेंशन से टेंशन तो कैंसिल आउट हो गया तो यहां से हमारे पास माइनस डी बराबर कितना आ गया डी एम जी साइन ऑफ फाइव के बराबर क्लियर है अब यहां पर देखिए हम लोगों को dm निकालना है ना इस एलिमेंट का मास निकालना है तो वो कैसे निकालें तो उसके लिए हम लोग यूनिटरी मेथड लगा देंगे हमें पता है कि l लेंथ चेन की है उसका मास जो है वो स्मॉल m है ठीक है तो हम लोग यहाँ पर आर डी फाइव है ना आर डी फाइव इतने लेंथ का मास कितना कह देंगे m अपॉन l मल्टीप्लाइड बाय आर डी फाइव तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा ये बन जाएगा डी एम तो अब देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं ना जैसे यहाँ पर माइनस डी बराबर डी एम साइन फाइव था तो इसको हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं माइनस डी टी इज इक्वल टू एम अपॉन एल है ना मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर लिख देते हैं जी आर साइन फाइव डी फाइव है ना तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लगा सकते हैं लिमिट लगा सकते हैं ना जैसे कि हमारे को पता है यहाँ पर हमारे को यहाँ पर पता है कि जब फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी जब फाइव की वैल्यू हो जाएगी एल अपॉन आर मतलब बिल्कुल इस जगह की हम लोग बात कर रहे हैं ना इस वाले लोकेशन की बात कर रहे हैं तो यहां की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि उस जगह पर टेंशन बिल्कुल जीरो रहेगा क्योंकि नीचे कोई और एलिमेंट ही नहीं है जिसको खींच के रखना पड़े तो हम लोग फाइव बराबर एल अपॉन आर पर क्या कह सकते हैं कि वहां पर टेंशन की वैल्यू क्या है जीरो है 
और इसके अलावा हमें कहाँ पर निकालना है हमें फाइव इक्वल टू जीरो पर निकालना है ना तो फाइव इक्वल टू जीरो पर हम लोग क्या कह देंगे कि टेंशन जो है लेटर से टी है क्लियर है बात तो यहाँ से देखिए हमारे पास इंटीग्रेट करके क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा माइनस टी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा आइए देखते हैं सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स को बाहर कर देते हैं एम जी आर है ना एम जी आर अपॉन एल ये तो बाहर आ गया अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन फाइव डी फाइव तो ये बन जाएगा बेसिकली माइनस ऑफ कॉस फाइव और इसमें लिमिट क्या आ जाएगी एल बाय आर से लेकर के जीरो तक ठीक है तो अगर मैं यहाँ के माइनस और यहाँ के माइनस को कैंसिल आउट कर दूँ तो टेंशन हमारे पास सिंपली कितना आ जाएगा एम जी आर अपॉन स्मॉल एल और यहाँ पर हम लोग वैल्यू क्या भर देंगे कॉस जीरो इज वन तो वन माइनस कॉस ऑफ एल अपॉन आर के बराबर तो बच्चों जैसा कि हम लोगों ने सोचा था ना अगर हमारे को एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चाहिए तो वो तो किसके बराबर आ जाएगा टी अपॉन एम के बराबर है ना क्योंकि यही अब टेंशन जो है अब इस पर लगना बंद हो जाएगा ये हमने टेंशन निकाला था जब इक्विलिब्रियम में था तब टॉप मोस्ट पॉइंट पर कितना टेंशन लग रहा था ना तो W हमारे पास स्टेट अवे कितना आ जाएगा देखिए ये आ जाएगा जी आर अपॉन एल मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस कॉस ऑफ एल अपॉन आर के बराबर तो बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर है ना आई होप कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन वील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बच्चो बाय